Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Chozi la Yatima. Katika hospitali moja iliyopo maeneo ya Tabata jijini Dar es Salaam kulikuwa kuna mshike mshike wa manisi na daktari wakikimbia kuna kule kujitahidi kuokoa maisha ya binti mmoja mjamzito aliyokuta na walinzi wa hospitali mbele ya geti walimuingiza katika hospitali hiyo. Ilikuwa ni majira ya saa za asubuhi lilionekana gari moja ina Toyota Special likiegesha gari pembeni mwa barabara. Walishuka watu wili garini mmoja akafungua mlango wa nyuma akamshusha mtu mwingine alikuwa ni binti mjamzito alimbeba na kumlaza karibu na geti la hospitali ili kuwa watu wachache kutoka barabarani kisha wakaondoka kwa mwendo wa haraka baada ya dakika chache mlezi mmoja wa hospitali hiyo alifungua geti kwa lengo la kwenda kununua sigara mara akaona mtu amelala getini alimsogelea na kujaribu kumwamsha lakini mtu huyo hakushtuka Mlinzi akaingiwa na wasiwasi. Alirudi ndani na kumta mlinzi mwenzake walimbeba na kwenda kumtua katika chumba cha dharura cha hospitali hiyo. Waliokuta manesi wa William na daktari mmoja wakiwa wanapishana. Wako pale wanapiga soga. Mara hawakuwa na mgonjwa wa kumhudumia wakati ule. Walihamaki na kutoa macho walipooji walinzi hao kabla hawajaanza kumhudumia mgonjwa. Baada ya maelezo mafupi, harakati za huduma ya kwanza zilianza mara moja. Ilipo timu saa 12 mgonjwa alianza kujaribu kufumbua macho. Nesi alikuwepo chumbani, aliwaita wenzake walimsubiri mpaka alipoanza kuongea. Alisikika akiita, "James. James." Baada ya muda alikuwa tayari ameshakaa sawa. Manesi alimsaidia kukaa kitandani, walianza kumuoji. Baada ya maelezo yake walimuomba na Mother Sim ili waweze kuwatafuta ndugu zake, lakini aliwaambia kuwa hana ndugu, hivyo asijisumbue. Binti aliamishwa na kupelekwa katika chumba cha mapumziko ndani ya hospitali hiyo hiyo. Alitundukiwa drip ya maji ili arejeshe nguvu. Aliporuhusiwa kuondoka hospitalini ili kwa majira ya saa kumi jioni. Alipapasa kijimkoba chake kidogo alichokuwa amekibeba na kuendelea na safari yake. Alipita katikati ya nyumba zilizo banana na kuibukia kwenye barabara moja kubwa kiasi. Alivuka kisha akachepuka kulia na kusimama mbele ya geti moja lililokuwa wazi. Aliingia ndani ya geti na kuelekea nyumba iliyokuwa pale. Hatua kama kumi kutoka hali ilipokuwa geti. Alibisha hodi mlangoni kisha akatokea mama mmoja wa makamo kiasi. Mama huyo alimpandisha na kumshusha kabla ajetikia salamu. Mhm. Umefata nini? Mateso. Aliuliza. Nimekuja kumuona rafiki yangu Sonia. Hayupo. Labda kama utamsubiri. Kaa hapo varandani. Aliongea mama yule huko akimuelekeza kiti cha kukaa. Mateso alishuka kitini na kujilaza chini sakafuni. Akiwa amezama ndotoni, alishtushwa na sauti ya mtu ikimuita. Alikurupuka na kukaa. "Soni, umerudi saa ngapi?" aliuliza. Soni alikuwa amerudi muda sio mrefu. Alisimama naye kisha Mateso akaanza kumsimulia aliyomtokea. Baada ya simulizi yake ya kusisimua, alimomba Soni aongee na mama yake ili apohifadhi hadi hapo atakapojifungua. Mateso na Sonia walisoma katika shule moja ya kulala iliyoko Segerea. Walikuwa miongoni mwa wanafunzi waliopenda starehe kuliko masomo. Tabia yao kutoroka shule mara kwa mara ili wakera sana walezi na baadhi ya walimu shuleni hapo. Walitoroka shule wakiwa hawajamaliza kidato cha nne, walikimbilia kwa wapenzi wao. Baada ya taarifa ya kutoroka shule zilipomfikia mzazi wake na Sonia, alimtafuta na hatimaye akampata. Mwanaume alikuwa anaishi naye alipelekwa polisi na hatimaye mahakamani. Haikuwa hivyo kwa mateso yeye alikana mwanaume na baada ya mwezi mmoja alibainika kuwa ni mjamzito. Mimba ilipotimia miezi mitatu alipelekwa kwa ndugu wa mwanaume kwa kuhofia usalama wao. Alika huko miezi minne bila mawasiliano hapo akaamua kumfuata nyumbani kwake ili ajue nini kilichompata baba mtoto wake mtarajiwa. Sonia na mamake walipata kuzungumza faraga kwa saa nzima. Mwisho wa mama huyo alionekana kutokumfurahia kabisa mateso. Alikubali kupokea mateso japo kwa shingo upande. Jumamosi moja mateso aliamua mapema akaamka zake, akaanza kufanya usafi kisha akapika chai. Alipojakikishia kazi zote zimeisha, alimwendea mamake Sonia ambaye ni mwenyeji wake. Alimuomba kuna kibandani kununua udongo wa kutafuna. Kulingana na hali yake ya ujauzito, alipenda sana udongo. Alikubaliwa kisha akarudi nyumbani akachukua mkoba wake mdogo na kujiziba hatua alielekea getini. 
Alikatiza mitaa ya vumbi hakuna tena kibandani kununua udongo maana kibanda kilikuwa karibu na nyumba ya mama Sonia alionekana kuwa mtu mwenye haraka pa kuwai mahali safari yake ilisha mbele ya nyumba moja kubwa ambayo haijakamilika ujenzi wake mtume alikuta kibaraza cha nyumba hiyo kisha akakaa kwa kiwa amegemea moja ya nguzo za kibaraza hicho mguu wake yani miguu yake ilikuwa imejaa vumbi na gauni alilokuwa amelivaa lilikuwa litamaniki akiwa amejinamia chini kwa kiema juu juu alishtushwa na mpapaso wa kiganja cha mtu begani mwake aligeuka haraka na kuinua uso wake Sandra aliita Sandra naye akaita Mateso Hivi kuli niwe rafiki yangu siamini kama tumeonana tena Mateso aliinuka na kumkumbatia rafiki yake huyo ambaye alipotezana yapata mwaka sasa Sandra alishtuka kumuona Mateso akiwa ni mjamzito alionekana kuchakaa Siku mwacha hivi jamani rafiki yangu nini kimekupata alijisemea moyoni Mateso na Sandra walilelewa wote katika kituo cha kulea watoto yatima maarufu kama SOS Children's Village Vituo hivi ambavyo vipo duniani kote nchini na muasisi wa Kijerumani jina lake limehifadhiwa vinapokea watoto wenye umri kuanzia miezi mitatu hadi miaka kumi. miongoni mwa watoto wao kuna walioletwa kwa sababu wao na wazazi huku wengine wakiwa wameokotwa sehemu mbalimbali kama vile hospitalini au mashakani baada ya kutupwa na mama zao kutokana na ugumu wa maisha. Watoto hao yatima wanapata huduma zote za msingi kama vile chakula, malazi, huduma ya elimu na kiafya. Walipomaliza shule ya msingi na kuingia vidato, utaratibu ulibadilika. Waliondolewa katika nyumba ya watoto wadogo na kuhamishwa katika jengo maalum la vijana huku wakipewa pesa kidogo za matumizi, yani pocket money. Kila mwezi wanakuwa chini ya mwangalizi anayeishi nao katika nyumba hiyo na nyumba maalum ya wasichana ipo ndani ya uzio wa kituo hicho huku nyumba maalumu ya wavlana ikiwa mbali na kituo hicho hawa vijana hawakuwa chini ya patron wao yani wasichana wanakuwa chini ya matron na wavlana wanakuwa chini ya patron wao mtoto anaelelewa katika kituo hicho anaagwa anapomaliza kidato cha sita na kuna kujitegemea nje ya kituo anaendelea kupokea pesa ya matumizi na kujikimu kila mwezi pia analipiwa ada ya mafunzo ya elimu ya juu pesa hizi zinatoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi kwani mtoto anapopokelewa pale kituoni anapigwa picha na kusambazwa maeneo mbalimbali. Kila mtoto anafunguliwa akaunti ya benki inayopokea pesa kutoka kwa wafadhili wake. Mtoto mmoja anaweza kuwa na wafadhili zaidi ya wawili. Haikuwa hivyo kwa Sandra na Mateso kwani hawa waliondoka bila kufuata utaratibu. Sandra aliondoka akiwa hajamaliza kidato cha kwanza kwa kuchukuliwa na mjomba wake. Mateso yeye aliondoka kwa kutoroka akiwa hajamaliza kidato cha tatu. Sandra na Mateso walipiga hatua kuelekea barabara ya Lami ambapo walisubiri gari la abiria. Haikuwa rahisi kwao kwani magari ilikuwa ni ya kugombania. Abiria wangeingia kwa kusokomana na kukanyagana huku wengine wakipitia madirishani. Sandra na Mateso walivumilia mpaka pale abiria walipopungua na kubaki wachache. Walipanda gari lililosimama likiwa halina abiria wengi. Hivyo alipata siti za kukaa. Dereva alisimama mara kwa mara kushusha abiria huku wengine wakiwa wanapanda. Safari yetu kutoka Tabata Kimanga hadi Kariakoo mtaa wa Kongo ilichukua takriban dakika 45. Tulishuka Kariakoo mtaa wa Kongo Sandra ndiye alikuwa anaongoza njia huku Mateso akifuata nyuma. Tulitembea mita kadhaa na kufikia mtaa wa siku kuu ambapo tulikata kona kushoto na kufuata barabara hadi tukafika mbele ya jengo lenye gorofa tatu. Nje ya gorofa hilo walikuwepo wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali. Kulikuwa na maduka mengi pamoja na meza zenye mvuli kulikuwa pia na watoto waliokuwa wanauza maji ya kandolo. Sandra alinambia nimsubiri mbele ya jengo lile. Aliingia ndani akaniacha nimesimama pale nje. Niliangaza macho huku na huko niliweza kuona meza moja yenye mwamvuli. Uh, mbele ya meza kulikuwa kuna kibao kidogo kimeandikwa tunasajili laini aina zote. Pembeni mwa meza ile kulikuwa na benchi dogo. Nilielekea lile benchi bahati alikuwa na mtu kwani benchi lilikuwa limekaa pale muda mrefu wakati nilitafakari namna ya kukaa bahati haikuwa ya kwangu tena hapakuwa na nafasi ya kukaa walipotokea watu hata sikujua wote walikuwa wamekaa walikuwa wamekalia ile benchi waliligeukea na kunitazama kijana mmoja kati yao aliinuka na kunipa ishara nikae ile sehemu aliyokuwa amekaa ili mshukuru kisha nikaketi nilikuwa nimechoka sana zilipita dakika 20 sijamwona Sandra moyo wangu ulingwa na wasiwasi nilianza kuisikia ndani ya moyo wangu 
Nilikazia macho mbele yangu kunikiwa makini sana asijakaniacha hotelini pale. Sikuwa nafahamu mtu yeyote yule na istoshe nikiwa sijawahi kukata mitaa hiyo ya Kariako yenye msongamano wa watu na kelele za kila aina. Sikuwa na pesa yoyote katika kimkoba changu. Kumbuka hichi kimkoba ni kidogo sana nilikuwa nimekibeba zaidi. Ni kidogo kama kipande cha cha karatasi. Ndani kulikuwa kuna kipande cha udongo cha kutafuna kila ambacho nilikuwa nimekiacha jana wakati naendelea kuwaza nilimwona Sandra akiwa anakaribia kuvuka barabara iliyokuwa mbele yetu niliita kwa sauti huku nikikutuka pale nilipokuwa nimekaa niliamka nilianza kuita Sandra mara Sandra akageuka na kuniona oh huko hapo nilifikiri umeenda kupata chai pale kwa mama Ntilie aliongea Sandra akionyesha mkono kidogo ya ile hoteli iliyopo mbele ni upande wa pili wa barabara. Mimi sikuwa nimekiona muda wote nimekaa pale lakini hata ningeona isingesaidia chochote kwa wakati ule. Sandra alinishika mkono tulekea ndani ya jengo lile. Tulipanda ngazi na hatimaye tukafika sehemu ya uwazi kulikuwa na meza ndogo katikati ya sofa set. Sofani alikuwa amekaa mwanaume kati ya umri wa saba. Tulipokaribia alipokuwa amekaa mwanaume yule alinyanyuka upesi na kunionyeshia mkono bila shaka wendo dileta aliongea kwa mbwemwe ndio jina langu kamili ni Mateso Julieta John yani Mateso Julieta John Maforo lakini napenda kuitwa Mateso nilisema basi sawa vizuri alitukaribisha kisha tukakaa sofani kilipita kimya kifupi kisha Sandra akazungumza bosi Omari kama nilivyokuambia huyu ni rafiki yangu toka tukiwa wadogo hivyo naamini utamsaidia usiwe na wasiwasi hapa amefika Alijibu bosi Omari. Basi nilimshukuru kisha alisema Sandra na kumgeukia Mateso. Mateso, nitakuacha hapa kwa sasa. Nitakucheki baadaye maana ina mambo mengi ya kufanya. Nikutake kila laheri. Mateso alikuwa na kusema zaidi ya kusema asante. Sandra alinyanyuka na kuelekea ngazi ya kushuka chini na kutokomea. Alibaki hapo bosi Omari pamoja na Mateso. Hakuna alikuwa anazungumza. Ukimya ulitawala kwa dakika tano kila mmoja alikuwa na tafakari la kwake moyoni. Bosi Omari alikuwa wa kwanza kuvunja ukimya ule na kuuliza kwa nini alikuwa na maombi ya kazi ya hudumu katika hoteli ili hali ni mjamzito. Mateso alivuta pumzi kidogo na kusema, "Bosi, mimi nina shida. Na maana natafuta kazi yote ili mradi tu nipate pesa ya nauli ya kunirudisha nyumbani kwetu Arusha. Kumbe unahitaji pesa, manake, si ndio?" Alihamaki Bosi Omari. Mateso alitikia ishara ya kukubali. Okay basi, hakuna shida mimi nitakusaidia lakini kuna kitu nataka unikubalie kwanza. Aliongea bosi Omari. Mateso alitoa macho kwa mshangao kwa kauli aliyosikia kutoka kwa mwanaume huyo ambaye alikuwa hajawahi kumuona hapo kabla. Ghafla alisia sira ikaanza kumpanda taratibu na kumkabako. Alianza kuema juu juu mithili ya mtu mwenye matatizo ya pressure. Are you okay? Uko sawa? Aliuliza bosi Omari huku akimsogelea Mateso pale alipokuwa amekaa. Mm, niko sawa. Sauti ilimtoka Mateso lakini haikuhitajika mkalimani wa tafsiri. Kile kilichokuwa anakisema kwenye paji la uso wake kilikuwa kimeonyesha. Bosi Omari alinyanyua simu yake ya mkononi na kumpigia mtu. Dakika chache zilisikika hatua za haraka haraka kutokea ngazi ya chini. Alikuwa ni muhudumu. Bosi Omari alimuita kwa ishara ya mkono alimnongoneza kitu kisha mhudumu huyo akaondoka na kuendelea na majukumu yake. Bosi Omari alinuka pale alipokuwa amekaa na kumuinamisha, kumfata alipokuwa mateso, alimtaka asimame. Alimsaidia kuinuka sofani kisha wakaanza kuzipiga hatua kuelekea kwenye korido iliyokuwa na idadi kubwa ya vyumba. Bosi Omari alifungua moja wapo ya chumba na kumkaribisha ndani mateso. Karibu ndani mateso, hiki kitakuwa chumba chako kwa muda wote utakao kuwepo hapa. Pumzika kwanza, mambo mengine tutaongea baadaye. Bosi Omari aliondoka na kumwacha Mateso akikagua chumba kile. Kilikuwa ni chumba kidogo chenye kila kitu ndani. Kulikuwa kina kitanda na vingine. Alielekea kitanda kisha akajilaza bila kujali jasho lilokuwa yuko nalo. Lilokuwa limeganda kwenye ngozi yake. Baada kupumzika upepo wa feni ulimpuliza. Nilishtushwa na mtu aliyekuwa akigonga mlango taratibu. Niliinuka kiushovu kisha nikaenda kufungua mlango. Alikuwa ni muhudumu mdomo wa kike alionekana kunishangaa alinipandisha na kunishusha kisha akaninyali nikamkaribisha na kumuelekeza meza ilipo akaenda akaweka chakula kabla hata mdomo ajaondoka 
nilifakamia chakula mithili ya mtu aliachiwa huru baada ya kutumikia kifungo cha miaka gerezani. Mudumu alisimama kidogo na baada ya dakika chache aliondoka. Nilipomaliza nilipata nguvu ya kuingia bafuni, nilioka kisha nikalala tena maana nilisi bado uchovu ulikuwa haujaniisha. Bosi Omari ni mmiliki halali wa hoteli ya Tuyajenge iliyoko katikati mwa mtaa wa Skuku Kariako. Ni hoteli iliyovunja rekodi kwa kupokea wageni wengi sana. Hasa wafanyabiashara kutoka Zambia, Kenya na Rwanda. Walipenda sana hoteli hii kutokana na huduma yake kwa bora kuliko hoteli nyingine zote za mtaa huo. Miongoni mwa huduma aliyekuwemo mwanadada Ketia ambaye anafahamu lugha mbalimbali kama vile Kiingereza, Kihispania, Kifaransa na Kiswahili chenye sarufi fasaha. Bosi Omari alikuwa ni mmiliki halali wa hoteli hiyo hivyo alikuwa na maamuzi ya kupokea mgeni yoyote na kumweka katika chumba maalum kwa ajili ya wageni maalum wale kuwa wanakuja juu yake. Nawaza huyu binti mateso ni mwingine uh, yani atakubali ombi langu aliwaza mwanaume huyo mtanashati na mwenye pesa za kumwaga basi acha nisubiri itakapotimu saa mbili usiku ni mwai kabla hajalala nionge naye itabidi dada Jamila anipe maelekezo ikifika saa moja na nusu usiku ampeleke chakula yes aliwaza bosi Omari huku akizunguka zunguka ndani ya ofisi yake alionekana hana utulivu kabisa alikuwa na shauku ya kuongea na mgeni wake muda aliona kama unamsaliti Nilipotimia saa mbili kamili alimuita dada Jamila na kumuuliza kama mgeni wake ameshamhudumia. Alipohakikisha kuwa kila kitu kimeenda sawa, alinyanyuka, alijitazama kwenye kio kidogo kilichokuwa kimeninginizwa ukutani. Alijifuta mashavuni na mdomoni kisha akafungua mlango ofisi yake, akaelekea ghorofa ya kwanza. Bosi Omar alijikuta akitabasamu kwa kifurahia kumuona tena mateso. Alipanda ngazi haraka haraka kama vile anawahi ya muhimu. Alibisha hodi mara mbili bila mafanikio. Alipogusa kitasa na kukinyonga aliita Mateso Julieta Alisikia sauti kutoka ndani ya chumba kile Na kuja Sio kwamba Mateso kusikia mlango kigongwa lasha alikuwa ametega sikio yake vema ili apate kusikia mlio wa viatu na mnaviweza kujua nani anayekuja Alitaka kufahamu kama mlango uliokuwa na gongo ni wa chumba chake ula alifungua mlango baada ya muda mchache kisha akamkaribisha ndani bosi Omari. Waliongea hadi ilipofika saa 9 dakika 15 za usiku. Baada ya mazungumzo tajiri huyo aliondoka chumbani hapo na mateso alifunga mlango kisha akakaa kwenye kiti kisha akajisemea. Naona safari imeiva. Siamini kama narudi Arusha nikiwa salama. Alijisemea na aliwaza mpaka usingizi ukampitia. Alishtuka akiwa amelaza kichwa chake katika meza iliyokuwa mbele yake. Alikumbuka kwamba kulikuwa na karatasi ambayo alipewa na Karim rafiki yake James, baba wa mtoto wake aliyeko tumboni. Toka siku hiyo aliyopewa barua ile hakuwa ameisoma. Haraka sana alielekea kabatini na kuchukua mkoba wake, alitoa karatasi ndogo ya mistari ikiwa na maandishi ya wino wa samawati. Alikunjua kisha akaisoma kimya kimya, alishusha pumzi ndefu baada ya kusoma barua ile, hakuamini kilichokuwa kimeandikwa ndani. Ps. Kweli Mungu hamtupi mja wake alitaaruki mateso aliendelea kuganisha macho yake kwa muda kisha akakaa kitandani macho yake yalikuwa yanamtoka alikumbuka mengi kuhusu maisha yake na leo hii amejitokeza mwanaume wa kubeba mzigo ambao sio wa kwake du kumbe duniani kuna watu wachache wasio waliosalia wenye moyo wa kipekee aliwaza binti mateso julieta john mafuru ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee mafuru na bi hadija Linda na Jacobo hao ni wadogo zake mateso. Familia hii iliingia katika mgogoro wa ndoa uliwaletea kutengana. Mzee Mafulu aliondoka na mateso pamoja na Linda. Huku Jacob alibaki na mama yake kwani alikuwa bado ananyonya. Mateso akiwa na umri wa miaka tisa mzee Mafulu alifariki dunia na watoto wake walikabidhiwa kwa rafiki yake marehemu kwani ndugu zake wali wakata watoto wa marehemu. Mzee huyo aliachiwa mzigo kukaa nao siku nyingi kwani mzee mke wake na watoto walianza kumzongo kimoji kwa nini amekubali kubeba mzigo ambao sio wa kwake basi mzee huyo alifanya uchunguzi na kugundua kuwa kuna kitu kinachopokelewa kuna kitu ambacho kinapokea watoto yatima tena watu wenye mazingira hatarishi mzee huyo ambaye alionekana kuwa na busara alijichanga katafuta nauli aliamua kuwapeleka Linda na Mateso katika kituo cha kulea watoto yatima kilichopo jijini Arusha 
walipokelewa na kusajiliwa katika kituo hicho baada ya kuridhishwa maelezo ya yule mzee kutokana na moyo wake kipekee walipokelewa katika kijiji cha kijiweni wilaya ni Sengerema watu walionekana kumwe kuendelea na shughuli zao za kila siku alionekana mama mtu mzima kiasi akiwa anazungumza na balozi wa eneo hilo mama huyo alibeba mtoto wake mgongoni alionekana kuwa mgeni wa eneo hilo baada ya mazungumzo ya takriban dakika ishirini, balozi aliongozana na mama huyo hadi walipofika katika eneo moja lililokuwa na ukuta mmoja kwa sheria kuwa kulikuwa kuna nyumba ndani yake hapa ndipo alipokuwa anaishi maremu mzee mafolo huu ukuta unaoona hapa ni mmoja ukuta za nyumba zake kwani mara tu baada ya msiba kuisha ndugu zake kutoka Yihunge walingoa mabati na kuyauza humo humo alielezea kila kitu kilichokuwa kinaendelea kuna waliompa pole kuna waliomcheka na wengine wali mngonga chini kwa chini wakimdhi yake kwani yeye kwa wapi mbona tamsibani ya kuonekana watu wengine bwana wanashangaza sana Mama huyo aliinua macho na kuuliza waliokuwa wanaishi walipokuwa wanaishi watoto wake Mateso na Linda. Alielezwa kila kitu bila kufichwa neno lolote. Baada ya simulizi fupi ya kuzisimua kutoka kwa balozi, aliomba apeleke kwa mzee Shija. Alijitolea kuwapeleka watoto wake katika kituo cha kulelea watoto yatima. Kelele zilisikika vyema kutoka katika uwanja mkubwa uliokuwa umezungukwa na nyumba tisa za kisasa. Macho wa watoto walikuwa wakicheza michezo mbalimbali huku wengine wakiwa wamekaa chini ya mti. Mapambo kulikuwa umepambwa vyema eneo hilo. Wakiwa wamenogewa na michezo alisikia sauti ikiita kwa nguvu. Mateso, Mateso, Mateso Juliet. Baadhi walisikika kuwa kicheza na kuanza kumsaka. Alikuwa bado amezama ndani kwenye mchezo wa netball. Wenzake walimshtua na kumwambia kuwa wanaitwa. Aliondoka mchezoni akiongozana na mtoto mwenzake hadi walipofika mbele ya mlezi wa nyumba namba tano alikuwa amesimama kando ya uwanja akiwa na mama mmoja hivi mama huyo alikuwa amebeba mtoto mgongoni tabasamu lake liliruhusu vishimo vya mashavuni kuonekana ilifanya mateso agandishe macho yake kwa mama huyo mgeni katika kituo hicho cha kulelea watoto yatima mateso alivuta kumbukumbu na kwangu akilio aliita kwa sauti ya kitoto ile kwa kitetemeka mama 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 huyo alimvuta mikono na kumkumbatia kwa nguvu. Mama huyo alitokwa na machozi mengi yaliyoloanisha sehemu ya mabega ya gauni alilokuwa amevalia mateso. Wote watatu walielekea varandani. Mama huyo alimshusha mtoto wake, huyo alikuwa ni Jacob. Mateso alitaka kumbeba lakini Jacob alimkatalia kuonyesha kuwa alikuwa anamuogopa. Mama mlezi wa nyumba hiyo aliwacha wawili hao peke yao varandani. Mateso alimkaribisha mama yake ndani lakini alikataa, akadai kuwa pale nje panatosha waliongea kwa takriban nusu saa kisha akaomba kuitiwa Linda ilikuwa ni baada ya mazungumzo ya Faraga mazungumzo yao yalionekana kuwa mazito kwani Mateso muda wote alikuwa analia tu wakati mwingine alisistiza na alisikika akiuliza kama ni kweli aliyokuwa anasemuliwa Linda alifika na kutambulishwa mama yake mzazi Linda alifurahi sana kumfahamu mama yake yeye kama wazo yake lijua kwa mama yao alikuja kuwafuata Linda alikumbuka maneno ya kuumiza alikuwa anaambiwa na wanafunzi wenzao shuleni nje ya kituo. Kusema kweli walikuwa wanasimangwa sana. Walibeba jina la yatima ambalo hawakulipenda. Waliona kama wananyanyasika na kubaguliwa na wenzao. Ilipotimia saa moja za jioni mama yao aliwaomba wamshikilize wa mtoto wao Jacob. Akidai kuwa anaenda kumuona ndugu yake anaishi Kimandolu. Hivyo atarudi muda sio mrefu. Atakuja kwa ajili ya kumfuata Jacob. Mateso alikubali na Jacob akabeba mgongoni na Linda ambaye alionekana kuelewana naye kwa muda mfupi. Mbele ya geti dogo la bati lilionekana gari dogo aina ya Karina likipiga honi. Ndani ya geti hilo alitokea binti mmoja mwenye umri wa miaka kati ya 20 hadi 21. Binti huyo alikuwa amejaa povu kuanzia viganja vyake hadi kwenye viuko vya mikono yake. Alilisogelea gari lile kisha akachungulia garini kupitia madirisha ya gari vyo vyake vilikuwa vimeshushwa nusu mara alisikia sauti ndani neno la mwisho aliweza kulisikia ni kuagana alishuka garini binti mrembo huku akiwa amesuka nywele zake licha kuonekana kuwa na ujauzito uzuri wake haukujificha binti aliyetoka ndani ya geti anaitwa Sinta binti aliyeshuka garini alikuwa ni mateso alimuuliza Sinta kama hapo ilikuwa ni kwa mama Karimu Sinta alitikisha kichwa chake baada ya majibu hayo 
Mateso aligeuka kwa dereva aliyekuwa bado yupo kwenye uskani kwa maana anaweza kuondoka. Sinta aliongoza ndani ya geti na kumkaribisha mgeni huyo ambaye hakuwa anamfahamu sio mkazo wa nyumba hiyo ila tu ni mwenyeji wote ni ma- wenyeji wa maeneo hayo mazingira ya nyumba hiyo yalionekana ni mazingira ya uswailini manatoka gari liliposimama watu zaidi ya wanne tayari walikuwa wamesimama karibu na gari kama vile wameshuka kutoka katika gari hilo na gari hilo kisha kutangulia kushuka Sinta alimuita mama yake ambaye alikuwa yumo ndani Mama Karimu alitoka nje na kumkazia macho mgeni huyo. Mateso akusubiri maswali kutoka kwa mama huyo ambaye alikuwa mnene wa sura pana ya duara. Hakuwa ameonyesha tabasamu hata kidogo, jambo lililomshtua sana Mateso. Alipokuwa pale alipekuwa kwenye moja ya mkoba wake alikuwa amebeba na kutoa karatasi. Kisha akamkabidhi mama huyo. Alipokea kisha akaikunjua kisha akamkabidhi sita na kumomba asome maandishi aliyokuwa ameandikwa ndani ya barua ile. Sinta alipomaliza kuisoma mama yake alimuomba kusoma kwa mara ya pili barua ile ili someka hivi Mama yangu kipenzi najua na mawazo mengi juu yangu lakini nakaribia kuja kwani huyu binti unaemuona mbele yako amebeba mtoto wangu mama na kuomba umtunze mimi nitakuja muda wote kuanzia sasa wasalimie wote hapo nyumbani ni mimi mwanao Karim Julius Singo Mama Karim alimtazama mateso akamsogelea na kumshika mikono kisha akamshika begani kwa mbali uso mama huyu ulionyesha tabasamu. Akiwa bado amemshikilia mikono na mateso, alitumia mkono mwingine kumuita kwa ishara Sinta. Sinta alimnongoneza jambo. Alizipiga hatua za haraka haraka kuelekea mlango wa kuingilia wa nyumba hiyo. Sinta na baada ya muda mchache akarejea kwa kiwa amenengeneza fungo nyingi mkononi mwake. Alimpa zile fungo mama yake. Karibu sana mwanangu, jisikie uko nyumbani. Mimi ndio mama Karim mwenyewe. Huyu hapa mbele yako Sinta. Alafu kuna na kijana wangu ametoka kidogo anaitwa Hakim. Ndiye anayemfuata Karim. Alisema mama huyo baada ya huu utambulisho mfupi, alimpa maelekezo Sinta akafungua chumba cha pembeni mwa nyumba hiyo ambao kilikuwa ni chumba cha Karim. Kilifanywa usafi kwa kasi ya ajabu huku Mateso akiendelea kunywa chai aliyokaribishwa na mama mkwefeki. Karimu akiwa amekaa mbele ya meza kubwa ndefu pembeni yake alikuwaepo mke wake na pembeni ya huyo mwanamke alikuwa amekaa mlano wa miaka saba. Simu ya Karimu ilianza kuita mpaka ikakata. Ilita mara ya pili ikakata tena. Mke wake alimgeukia na kumtaka apokee simu. Karimu alinyanyuka taratibu mezani na kutoka nje baada ya kupiga jicho kwenye kio cha simu yake. Alirudisha mlango wa nyuma na kusogea pembeni ya ukuta kisha akapokea simu. Ilikuwa ni simu ya mama yake, Mama Karim. Alimwomba kufika nyumbani mara moja, maana alidai kuna jambo la muhimu na la faraga anahitaji kuzungumza. Ilikuwa ni baada ya wiki tatu toka Mama Karim alipokuwa amempokea mateso nyumbani kwake. Mama Karim alimpigia simu anaye na kutaka aje nyumbani haraka sana, maana alikuwa na maongezi ya faraga. Kisha alikata simu. Karim alitikia kichwa, akarejea mezani kwa kijisemea kimoyo moyo. Yameanza. Kabla Jaka alipokelewa na swali kutoka kwa mke wake kwa kitaka amweleze ni nani aliyekuwa ametoka kumuongea naye muda mchache uliopita na kumfanya hadi kutoka nje. Karimu alimwambia kuwa alikuwa anaongea na James. James huyu alikuwa ni rafiki yake. Hivyo mwanamke huyu alionekana kumonia wivu wa mumewe. Alivosikia jina la James alitulia na kuendelea kula. Upande wa Kampala Uganda pemeni madaraja moja la Namungona Lililopo kilomita tano kutoka jijini Kampala alionekana kijana aliyevaa suruali ya jeans ya rangi ya blue na fulani ya rangi dhambarao alisimama huko macho yake akiwa yanaelekeza upande na kutokea magari ya kutoka jijini Kampala kuelekea Nansana kijana huyo ambaye muda wote wa nusu saa alisimama eneo hilo alikuwa akifanya mawasiliano kwa njia ya ujumbe aidha na mtu fulani au watu fulani ambao hakuwa katika eneo hilo Alikuwa anawasiliana nao ili ajulikane yeye alikuwa iko wapi. Ilikuwa ni kituo cha daladala hivyo kulikuwa kuna watu wengi. Mara alikimbilia gari moja la abiria maarufu kama daladala kwa hapa kwetu Tanzania na taksi kwa wakazi wa Kampala. Alishuka walishuka vijana wawili walikuwa wamevalia nadhifu. Ukiwaangalia vijana hao kwa haraka ungeza kusema kwamba walikuwa wanaelekea katika ofisi fulani kuendelea na majukumu yao ya kiofisi walipiana mikono kisha wakaelekea upande wa chini ya daraja ambapo hapakuwa na watu wengi kijana wetu alifungua mkoba wake mdogo maarufu kama kibegi kwa vijana wa leo akatoa borungutu la pesa 
kisha akawakabidhi wale vijana wawili huku akimkabidhi mzigo uliokuwa umefungwa vyema kwenye kitambaa cheusi. Kijana wetu aliukagoli mzigo kisha akauweka mkobani na kuagana na vijana wale. Zoezi hilo la makabidhiano lilifanyika ndani ya dakika chache. Mzigo wa vijana wote kila mmoja akachukua kwake na baada ya hapo walitawanyika bila hata kuagana. Kijana wetu alitembea tu chache akakuta gari kituoni pale. Pale alipokuwa amesimama mwanzoni, alipanda garini na kuondoka eneo hilo. Kijana huyu bwana alikuwa ni Jacob, mdogo wake Mateso. Jacob aliondoka kituoni na kutafutana na marafiki zake aliokuwa anasoma nao kabla hata kufanya mitihani darasa la saba. Waliondoka jijini Arusha na kuelekea Uganda kutafuta maisha. Vijana hao watatu wa Tanzania hawakuwa na pasi ya kusafiria. Hivyo walilazimika kupita njia za panya wakijifanya wafanyabiashara wadogo wadogo kama machinga katika eneo la mpakani wa Tanzania pamoja na Uganda. Walikuwa wameshazoeleka, hivyo ilikuwa ngumu kuvuka kuelekea ngambo ya pili ya mpaka kwa kisingizio kisingiz kuwa wanapeleka bidhaa, maji, pipi, biskuti na mazagazaga mengine ya kimachinga. Hakuna aliyewatilia mashaka waliondoka stendi ndogo iliyopo eneo hilo la mpakani na kuelekea Mtukula upande wa Uganda. Waliingia kijijini Kampala majira ya saa jioni wakiwa na bidhaa zao. Hawakuwa na mwenyeji katika nchi ya kigeni, walianza kuzorola huku na huku wakiwa makini maana pikipiki za abiria maarufu kama bodaboda zile wakosakosa kuwagonga kulingana na wingi wa vyombo hivyo jijini humo. Walitembea hadi walipofika eneo la soko kubwa lijulikanalo kwa jina la Owino More. Walijichanganya baadhi ya bidhaa zilizokuwa ndani ya soko lile maana hapa kuwa na kitu ambacho ungekihitaji ukakikosa kuanzia mavazi, viatu hadi chakula. Walishangaa ule mji ulivyokuwa umefurika watu wengi kiasi cha kutengeneza foleni barabarani huku magari na pikipiki nyingi zikikatiza kati yao. Wenyeji waliweza kuvuka barabara kiurahisi licha ya msongamano huo. Huku vijana wetu walijikuta wanasubiri hata dakika tano wakitafuta upenyo wa kupita. Maisha ya vijana hawa hayakuwa mazuri. Walipata chakula cha kulenga kwa manati na wakati mwingine walilazimika kuzuru masoko mbalimbali muda wa usiku wakiokota chakula kilichokuwa kimebaki na kudondoka kwa bahati mbaya maeneo hayo. Hawakubatika kupata kazi wala kibarua chochote maana kila walipojaribu kuomba walionekana kuwa machokora au uwezi wanaotaka kuwaibia kwa kuonyesha nia kutaka kufanya kazi. Kuna wakati walijutia maamuzi ya kuondoka nchini kwao Tanzania. Hawa vijana toka wakiwa darasa la nne walikuwa wakivuta bangi kwa uficho. Jacob ambaye alikuwa anaishi katika kituo cha kulelea watoto yatima hakuwa anakaa na misokoto ya bangi kwa kuhofia kugundulika. Hili lilikuwa ni kosa moja wapo la kusababisha kufukuzwa katika kituo hicho alokuwa analelewa watoto katika maadili mema kimwili na kiimani. Jacob alikolea katika vitendo viovu na kuamua siku moja kutoroka maana alikuwa anahitaji uhuru wa kufanya mambo yake na kufanya mipango ya maisha na marafiki zake wawili ambao walikuwa ni watoto wa familia moja maeneo ya Olmatejo Arusha. Jini, jiji la Kampala halikuwa chaguo la maisha kwao. Hawakuwa wakipata mahitaji muhimu. Usiku mmoja wakiwa wamelala kwenye geto lao la maboksi lilikuwa pembezoni mwa ngazi ndefu za gorofa moja lililokuwa wamejitengenezea wenyewe. Walishtushwa na hatua za mtu zilizokuwa zikielekea kwao. Jacob aliwamsha wenzake na kuinuka haraka haraka walisimama wima huku akijiandaa kwa lolote litakalotokea. Kila mmoja akiwa na kisu mkononi walitega masikio yao kwa makini mara akajitokeza mwanamke mtu mzima kiasi akiwa amevalia kofia yake duara maarufu kama pama akiwa ameivuta hadi usoni hakuweza kumtambua haraka usura yake mwanamke huyo alionekana kutaka kuongea jambo lakini alisita kidogo alivona amechomoliwa visu vitatu alivuta pumzi ndefu kisha akakaa mwenyewe chini kitelo la maboksi halikuwa na mlango hivyo alikaini la kutokea nje alijieleza kwa Kiswahili cha kubabaisha. Vijana, iko kazi yenu na wapatia, twende. Walimtolea macho na kumuuliza ilikuwa ni kazi gani na akawaambia kuwa anataka kuwapa kazi ya kumuuzia bidhaa zake. Mama huyo alionekana kuwafanyia uchunguzi maana siku za nyuma gari yake iliegesha maeneo ya hapo na hakuna mtu aliyeshuka garini. Gari liliondoka mahali baada ya muda wa nusu saa. Ilikuwa ni usiku hivyo vijana hao kitanzania walikuwa wanaendelea na story zao kama ilivyokuwa kawaida yao mida hiyo ya saa za usiku. Hawakujua ni bidhaa gani vijana wetu wa Tanzania kwa sekunde chache kisha kwa ishara kwa kubaliana. Kila mmoja alichukua kijimkuba chake 
na kumfuata mama huyu ambaye hakuwapa hata nafasi ya kuongea naye kwa urefu. Mwanamama huyu aliongoza hadi ilipokuwa limesimama gari moja ina ya Noah ndani ya gari wale za kuchungulia wakapata kuona watu wawili wa jinsia tofauti wamekumbatiana kwenye viti vyao vya nyuma vya gari hilo. Mama yule aliwaita kwa pande garini. Walitazamana na kugoma. Aliwagongea dirishani waliokuwa garini na kuwataka washuke lengo lake wajulikane. Upande mwingine Linda alikuwa mpweke akiwa na rafiki na alipenda kukaa peke yake kujisomea akiwa ametulia chini ya moja ya miti mifupi iliyokuwa imepandwa kiufundi kabisa na kupambwa katika mazingira ya makazi ya masafi ya kulea watoto yatima alito na kuambia kuwa alikuwa anahitaji kwa ofisini kwa mkuu wa kituo hicho alinuka na kukimbia alifika mbele ya mlango wa ofisi ya mkuu akasita kuingia baada ya sekunde kadhaa aliamua kuendelea aligonga mlango alikaribishwa hadi ndani alimkuta mkuu wake alikuwepo na mgeni mama mtu mzima Mkuu alimtaka akae kitini. Linda akuwa na ubisho wote moyoni, aliwaza mambo mengi lakini akaamua kupiga moyo konde ili ajue alichokuwa ameitiwa. Mkuu alimuuliza kwanza kama atakuwa na taarifa zozote zinazomhusu ndugu yake Mateso na Jacob waliondoka kwa kutoroka. Linda alishangazwa na swali lile na kujibu kwamba alikuwa afahamu chochote kuhusu ndugu zake hao waliondoka bila kumwaga hata yeye. Baada ya maelezo mafupi ya Linda, mkuu alimfahamisha kuwa dada yake Mateso alionekana katika kituo cha afya cha Levolosi jijini Arusha akiwa amebeba kitoto kichanga Linda umeona matokeo ya kuziba masikio umeona sasa eh mwenye kulitafuta mwenye kulipata amepata sasa watoto nyie hamna shukrani nini amfanyii humo ndani eh nini ambacho amfanyii aliendelea kusema mkuu huyo bila kujali kwa kulikuwa kuna mgeni mbele yake Linda hakutoa neno. Alibaki amejinamia chini akiwaza kama ni kweli dada yake ameshakuwa mama mara hii. Mgeni yule alitoa kipani kidogo cha karatasi akamuonyesha Linda lakini mkuu alisimama kitini na kumwamuru mgeni yule ampatie hicho kikaratasi baada ya kumpa Linda. Mama huyo aligeuza mkono na kumwelekea mkuu huyo alionyesha wazi kujawa na hasira alikopoa mkononi kwa mgeni na kufungua draw ya meza yake kwa fujo na kukitupa ndani ya draw baada ya hapo alimtaka Linda aondoke ofisini Linda alipiga magoti na kumshukuru kisha akakimbia kutoka nje ya ofisi hiyo mkuu alibaki na mgeni kwa dakika chache kisha wakaonekana wanaondoka pamoja dereva wa mkuu aliitwa na kuondoa gari akiwa amepakia mkuu wa kituo hicho pamoja na mgeni yule alileta taarifa kuhusu mateso ilikuwa ni mishale ya saa sita usiku watu sita walikuwa wamezama katika mazungumzo mbele ya gari ina ya Toyota Noa yenye rangi ya fedha eneo hilo walikuwa wamesimama watu wa sita lilikuwa na mwanga hafifu kutoka kwenye majengo marefu yaliyokuwa yamezunguka eneo hilo mwisho wa mazungumzo waliingia wote garini baada ya vijana watatu miongoni mwao wakiweka vizuri visu vyao katika mikuba yao safari ilianza karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la chozi la yatima Mtunzi ni Ana Celestin. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062012. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Kila mtu alikuwa kimya zaidi ya minongoni ya chini chini ilikuwa inasikika kutoka kiti cha nyuma walipokuwa wamekaa watu wawili walionekana kuwa katika mapenzi mazito toka mwanzo. Vijana wetu walipelekwa mpaka eneo la Kebando ndani ya kaunti ya Nansana ambapo walishuhudia uzuri wa uzio wa nyumba moja ambayo mpaka hapo walikuwa bado hawajafunguliwa geti na mlinzi. Gari liliingizwa ndani kisha geti likafunguliwa. Walishuka garini kisha mama ambaye amekuwa mwenyeji wa vijana wetu aliwakaribisha ndani ya nyumba ya kifahari. Aliwaongoza kwa kutumia ngazi kisha wakaibukia kwenye sebule kubwa kama ukumbi mdogo wa kukodisha kwa ajili ya shughuli za sherehe mbalimbali. Sebule hiyo ilikuwa na kila kitu kilikuwa kimepangwa vyema kabisa. Sofa seti mbili na meza mbili za kio huko zikiwa zimepambwa kwa maua mazuri zilipendezesha mandhari ya sebule hiyo. Walika huku wakijofia kwa jinsi walivyokuwa wanafanana, hawakuendana kabisa na mahali pale. Mwenyeji wao aliongea akiwa amesimama. Mimi jina langu naitwa Najma, Najma na Lukenge. Karimoni, 
Alimuita binti wa kazi kisha akampa maelekezo. Waliongozwa katika korido na kila mmoja alionyesha chumba chake lakini vijana hao walikataa kuomba wakae chumba kimoja. Waliingia chumba kimoja kulikuwa kuna vimba sita. Wakaingia bafuni na kujitopa kitandani. Chumba hicho kulikuwa na kikubwa sana na ndani ya chumba hicho kulikuwa na vitanda viwili, kimoja kidogo na kingine kikubwa. Jacob aliwahi kitanda cha peke yake, kile kidogo. Wenzake walilalia kile kikubwa. Palipokucha waligongewa mlango. Walitakiwa waelekee kwenye chumba cha kulia chakula maalum kama dining. Walikurupuka na kuondoka chumbani wakikiacha wazi kutokana na njaa waliokuwa nayo. Walipata kifungua kinywa kisha wakakaribishwa kikao na mwenyeji wao ambaye aliwasubiri wamalize kunywa chai. Aliwapa maelekezo na utaratibu wote wa kazi ambayo anatakiwa wao waifanye. Aliwapeleka na gari yake kwenye maduka ya kuuza nguo. Kila mtu alichagua nguo alizozitaka. Baada ya manunuzi alirudi nyumbani mida ya mchana. Walipata chakula cha mchana kisha wakapumzika. Kazi yao ilipangwa kuanza rasmi kesho yake. Walijiona wenye bahati usiku huo, walifurahi sana. Walikuwa wamenunuliwa na biaisha kila kitu. Kiliwachanganya ni simu za aina ya Nokia ya tochi. Maana walikuwa hawajui kumiliki simu. Chumba kilikuwa kitoshi baada ya kufunga mlango kwa funguo walianza kujaribisha. Mara huyu afungue huko, mara huyu avae nguo hii viatu, waligombania kujitazama kwenye kio kikubwa kilichokuwa kimejengwa ndani ya ukuta eneo la karibu ya mlango wa kuingia bafuni na chooni, yani washroom, ndani ya chumba hicho. Walikuwa na mambo mengi sana. Waliongea mambo mengi sana, waliidi kusaidiana kwa hali na mali. Usiku ulikuwa mfupi kwa watatu hao. Kulipokucha walipelekwa kwenye majukumu na kutukutanishwa na watu wawili wenye umri kati kama wao. Biaisha aliwafahamisha kuwa watu hao wawili ndio watakaokuwa wakikutana nao mara kwa mara na kuwakabidhi mzigo kisha wao wakageuza wateja ambao walikuwa wamepelekwa kuonyesha ofisi zao pamoja na maskani yao. Vijana wetu waliingia kazini walisambaza na kuuza madawa ya kulevya katika ofisi mbalimbali ndani na baadhi ya miji midogo ya Kampala na hata kwa watu binafsi pia. Wateja wao walikuwa ni matajiri hivyo wakupata shida ya kuwapata biashara ilienda vizuri kwa takriban miaka mitano. Vijana wetu baada ya kupata pesa za kujikimu walijikuta wakitamani kuondoka nyumbani kwa bosi wao Biaisha. Hapo ndipo mfumo wa maisha ulipobadilika. Biaisha hakuwa na kipingamizi, aliwapangishia viumba kwa marafiki zake waliokuwa nawafahamu kwa kuhofia kuibiwa mali zake na vijana hao ambao aliwatambua vyema kabisa walikuwa sio raia wa Uganda bali walikuwa ni wa Tanzania kama ambavyo walikuwa akiwaita siku zilisonga miezi ilipita hatimaye mwaka ukaisha mwezi wa pili ulipoanza mambo hayakuwa sawa upande wa vijana wetu walionekana kupunguza umahiri na uaminifu wa kazi hivyo biashara kufurahia hali hiyo siku moja aliwaita nyumbani kwake na kuwa kuauliza huku akiwadanganya kuwa anasafiri hivyo angewatafuta akirudi nchini aliwapa kazi vijana wetu walisikitika lakini hawakuwa na namna hawakukata tamaa walipewa chao kisha wakaachana na bosi huyo aliyekuwa amewabadilishia maisha kwa kukutana nao isingeweza kuamini kama ni wale waliokuwa wanalala kwenye geto hili lilikuwa la ovyo ovyo na wameka vipande vya maboksi walivyokuwa wamevikusanya kutoka mbele ya maduka makubwa jijini Kampala zilipita siku tatu baada ya hapo Jacob alitembelewa na wenzake wawili Aliwaacha ndani na kuelekea kuuza mzigo wake maana walipoachishwa kazi na Biaisha kila mmoja alikuwa ameshajikusanyia kama mzigo wake binafsi kwa njia alizokuwa anazijua mwenyewe. Jacob aliondoka haraka nyumbani kwake hapa kwa mbali na kituo cha daladala yani taksi. Alipanda gari na kuelekea katika mji mdogo wa Kakiri ambapo alifuata wateja wake. Aliporudi mida ya saa kumi moja jioni hakuamini alichokiona. Ilikuwa ni hivi Jacob alipondoka nyumbani kwake aliwacha marafiki zake akicheza karata ndani. Baada ya nusu saa, mmoja alimpigia simu na kumuliza mali ilipokuwa kwa wakati ule. Baada ya kujikishia kuwa hayupo karibu, walianza kumpekua na kuchukua kila kitu kilichoonekana kuwa cha thamani kisha waliondoka. Walipitia mizigo yao nyumbani kwao na kupanda gari kuelekea masaka ambako walilala na kisha kuchukua gari lililowafikisha Mtukula ambapo ni mpaka wa Uganda na Tanzania. Bahati ilikuwa upande wao kwani safari yao ilienda kama walivyokuwa wamepanga. Walifika mpaka ni asubuhi na kama kawaida waliita pikipiki mbili 
na kuwavusha kupitia njia za panya. Walipata mapumziko mkoani Bukoba ambapo walisajili laini mpya za simu na laini za Uganda wakazitupa. Walichukua chumba cha kulala wageni na kukata tiketi mbili za gari la Dar es Salaam ambalo lingeondoka alfajiri ya siku inayofuata. Turejea Arusha ambapo Linda alimaliza mitihani yake ya kidato cha tatu na kipindi hicho ni kipindi ambacho watoto wengi wanachukuliwa na kupelekwa likizo nje ya kituo. Utaratibu huu uliwekwa ili watoto waweze kujifunza na kuzuia mazingira ya maisha ya nje ya kituo hicho. Linda aliwaza na hatimaye akapata wazo la kuomba ruhusa ya kwenda kumuona dada yake mateso. Alipanga namna ya kumuingia mkuu wa kituo ili aweze kumpa maelezo. Baada ya muda wa dakika arobaini, alinyanyuka kitandani na kujitazama kwenye kio cha dressing table. Alijiona yuko sawa. Alielekea ofisini kwa mkuu wa kituo. Alikuta kuna wageni ofisini. Hivyo ikamlazimu kusubiri mpaka alipohakikisha wageni wote waliokuwa kwenye foleni walikuwa wameshaondoka. Alibisha udi na mara baada ya kukaribishwa ndani aliingia na kupiga magoti akasalimia. Mkuu alishtuka kumuona. Moyoni alijiuliza kichukua kimemleta Linda ofisini kwake. Alitulia na kumtaka akae. Mhm. Na kusikiliza Linda. Aliongea kwa sauti kubwa. Linda alianza kuzungumza. Alitoa shukrani zake za dhati kabisa kwa malizi bora ambayo alikuwa amepewa kituoni pale. Kisha mwisho akaomba msamaa na kumwombea msamaa ndugu yake tena ndugu zake wote kwa jinsi walivyotoroka katika kituo hicho. Mkuu alishangaa kusikia maneno yalijabu sara kutoka kwa Linda. Hakutegemea jambo hilo, alikaa kimya kwa muda. Kisha akamuuliza lengo hasa la kumfuata ofisini kwa sauti yake ya ukali kidogo. Linda alielezea dhamira yake ya yeye kutaka kwenda kumuona dada yake na akaomba kwa nidhamu ya hali ya juu apewe maelezo ya kumuongoza mpaka alipo ndugu yake. Linda maombi yake aliyotoa akiwa amepiga magoti mkuu alinuka na kumfata pale alipokuwa amepiga magoti na kumuinua kisha akampatia kipande kidogo cha karatasi kilichokuwa kimeandikwa namba za simu na kila namba iliandikwa jina mbele yake Bas, haraka haraka Linda alirudisha kumbukumbu nyuma akakumbuka hicho kipande cha karatasi Linda alikipokea na kushukuru alienda moja kwa moja kuongea na mlezi wake Bi Hilda alikabidhiwa nauli na kuondoka maana hapakuwa mbali na hapo alishuka barabara ya vumbi kisha kasimama katika barabara ya lami na kupanda gari mpaka mianzini. Aliangaza macho yake akamwona mama mmoja wa makamu amesimama mbele yake. Hatua chache kutoka hapo alipokuwa amemsemesha. Kisha mama yule alionekana kumtazama machoni kwa makini, kisha akatoa simu na kuingiza namba alizosomewa. Simu ilipokelewa baada ya mazungumzo ya dakika mbili, Linda alikata simu, alimrudishia mwenye simu na kumshukuru. Alisogea pembezoni kidogo akatulia huku akiangaza macho yake. Hazikupita dakika nyingi gari moja dogo ina Toyota Karina lilisimama mbele yake na kupiga honi. Linda alitazama lile gari akaona mkono wa dereva ukimfanyia ishara ya kumuita. Alilikimbilia kisha akapanda baada ya dakika kumi walifika mbele ya geti la mabati. Dereva alipiga honi lakini hakuna alijitokeza kufungua. Mara alijitokeza kijana mmoja toka nyumba ya jirani na kuongea na dereva. Alielekezwa jambo kisha akaliondoa gari mahali pale gari lilishika mwelekeo wa kule walikotoka waliingia kwenye kibanda kidogo ambapo kuliokana ni sehemu ya kuuzia chakula dereva alienda moja kwa moja mpaka ndani aliongea na mama mmoja mnene kisha karudi kumuita Linda ndani kulikuwa na watu wengi meza zaidi ya nne zilikuwa zimejaa za vyakula tofauti tofauti Mkono kushoto chini sakafuni kulikuwa kuna kitoto kichanga kimelala kwenye mfuko mdogo wa unga wa ngano. Kifuko hicho kilikuwa kichafu. Mtoto kuwa amefuni kwa uso, hivi sura ndogo ilionekana vema. Nilizifuata nyayo za dereva ambaye hata jina lake nilikuwa silijui. Nilimfikia yule mama mnene na kujitambulisha, alionyesha tabasamu lililokuwa wazi kuwa halikuwa la kweli. Alinitaka nigeuke, niligeuka nikamwona mama mmoja alivaa mavazi yaliyochoka na machafu, kwani alikuwa amegandia unga wa ngano na michirizi ya michuzi ya maharage. Alikuwa bize akiwa hudumi wa wateja. Nilijikuta naongea mwenye kwa sauti ya chini chini. Mbona sioni kitu chochote zaidi yule mama pale na wateja? Nikageuza uso wangu kwa mama huyo alipogundua kitu, nilisikia akianza kuita. Mateso. Alita kwa sauti kubwa iliyowashtua baadhi ya wateja walio kwa pale walisitisha zoezi la kuendelea kule na kuonyesha nyuso zao pale walipokuwa mimi nimesimama mateso aligeuka mara moja na kuzipiga hatua za haraka kutuelekea alimtazama mama mkwe wake feki aliviona wageni chochote 
aligeuza shingo yake pembeni. Mungu wangu, hivi nao tau? Aliuliza kwa sauti ya mshangao, ulenifanya kumkazia macho yangu usoni, kisha nikamkagua mwili mzima. Sikuamini kama huyo nilikuwa na mwana mbele yangu, alikuwa ni dada yangu kipenzi. Tulirukiana kwa furaha huku kila mmoja kidondosha machozi. Mateso alinishika mkono na kunitoa njia banda hilo kisha akarudi ndani kuchukua viti viwili. Muda wote dereva alikuwa ameduwa sivyo cha kusema. Mateso alimuita dereva huyo Saidi. Saidi nje huko. Alifuata nyuma, alipakisha tumekaa, aliingia ndani ya kibanda na kurudi na kitoto kichanga. Alikuwa amekipakilia mkononi. Alinitazama usoni kisha akanipatia mtoto yule. Nilikuwa naogopa kubeba mtoto mchanga. Nilikuwa sijawahi kuona wala kusogea karibu na kichanga. Alitumia mkono wake wa kushoto kuniweka sawa mikono yangu iliyokuwa inatetemeka kwa kofia endapo ningemdondosha mtoto huyo. Nilibeba mtoto kwa mara ya kwanza nilijiuliza kama kweli dada yangu aliweza kubeba mimba na kujifungua mtoto. Nilipania tutapata nafasi ya mazungumzo ya faraga. Ningemuuliza maswali yote nilokuwa nayo kichwani kwa miaka mingi. Alivyohakikisha nimebeba vizuri mtoto alitulia mimi na Rashidi alituuliza tunatumia kinywaji gani. Angependa atuhudumie kwa wakati ule. Baada ya kumaliza soda yake, dereva Rashidi aliaga na kuondoka. Tulibaki mimi na Mateso. Alianza kunisimulia toka alipotoka kituoni hadi pale alipo. Tulilia kwa pamoja kama watoto wa nyumba moja, wanavyolia kwa pamoja baada ya kuadhibiwa kwa kosa la kudokoa finyango moja ya nyama kwenye sufuria. Mateso alianza lakini baada ya muda Mateso alicheka kwa machozi yakiendelea kutirilika mashavuni mwake. Linda aliita sikuitikia. Dada alinikumbusha kisa kimoja kilichotokea zama zile za utotoni tukiwa katika kituo cha SOS. Siku moja tukiwa tumemaliza kula chakula cha usiku mlezi wa nyumba yetu ilikuwa ni nyumba yenye namba tano. Aliniita na kuniagiza nikachukue ndizi mbivu kabatini nizilete mezani. Nilienda kabati na kushangaa nilikuta mkungu wa ndizi mbivu uliokuwa umesalia ndizi tano tu niliogopa nikarudi haraka kutoa taarifa mama huyo alinyanyuka kwa ghadhabu akaisi labda na mdanganya tulifuatana wote paka pale tulikuwa watoto kumi katika nyumba hiyo alichunguza kabatini maana sikuwa nimefunga mlango wa kabati langu akashika kiuno alituamuru kukagua kwenye vyombo vyote Tuliingia jikoni maana nyumba ilikuwa na milango miwili ya kutokea nje. Hapakuwa na maganda ya ndizi wala kwenye chombo chochote kile. Tuliendelea kupekua vyumani ya tukuona ndipo tukasikia mmoja wetu anapiga kelele. Ilibidi turejee sehemu lilipo kabati. Tulifungua wote tukabutwa kukuta maganda mengi ya ndizi yalikuwa yamesogezwa katika ukuta wa kabati. Tuliulizwa nani alikuwa amefanya hilo tukio akakosekana kukirikosa. Tulipigwa usiku huo kila mmoja wetu alilala hoi. Alisimulia mateso. Alipomaliza tuliangua kicheko kikubwa kilichofanya baadhi ya wateja wa chakula kutoka nje kuangalia kilichokuwa kimetokea nje ya banda hilo. Eh, kweli mimi nimekumbuka hivi. Yaani kweli alikuwa ameiba zile ndizi Linda. Mateso akasema kuwa alikuwa Eric. Stories zilikuwa nyingi na baadaye Linda aliondoka na kurejea kituoni maana alikuwa amepewa masaa kadhaa. Alimwaidi kuwa atakuja kumtoa mikononi mwa mama Karim muda sio mrefu. Tukirejea jini Kampara, Uganda, Jacob baada ya kufika nyumbani na kukuta ndugu zake wamemfanyia kitendo cha kikatili, aliapa kuwasaka popote alipojificha ndani ya jiji hilo lenye vichochoro vya kutosha na magenge ya vijana matapeli na wavuta bangi. Mimi sishindwi, sasa nishakuwa mwenyeji. Hawawezi wakanizidi akili mimi. Yaani mimi na wao, wacha tuone nani bingwa. Alijisemea moyoni Msako alianza kwenye nyumba aliyokuwa amepanga lakini hawakukuta kitu aliondoka kifua kikiwa kimejawa na hasira hakusema na mtu yeyote walibaki kumkodolea macho maana ilikuwa sio kawaida yake alisimama kidogo kisha akakimbia kuelekea ilipokuwa magari ya abiria kuelekea Kampala mjini alishukia karibu na soko la Owino More alikagua vijio vya watoto wa mitaani hawakuwaona akaelekea katika viunga vya makindi na pinyi hakuwaona Alijiuliza wapi wameenda usiku huo maana ilikuwa imeshatimu saa nane za usiku. Alielekea stendi ya mabasi makubwa ya Dar es Salaam Kampala. Alikagua abiria walikuwa wamelala ndani ya uzio wa stendi hiyo lakini hawakuwemo miongoni mwa abiria hao ambao walilala hapo na kuondoka alfajiri ya siku inayofuata. Aligadhabika na kusononeka sana. Yaani hawa ni mbwa mwitu waliovaa ngozi ya kondoo. Sasa ndo kiboko yao watanitambua mimi ni nani na jina langu hakika wataniita mara saba 
na kwambia nitakapoatia mikononi haki ya Mungu na hapa. Alikuwa nawaza. Jacob alitembea kwa mwendo wa haraka utadhani alikuwa hajachosha na mizunguko ya jioni ile maana alikuwa muda wote amebeba bega begi kubwa mgongoni. Aliamua kwenda kwa rafiki yake mmoja kupumzika ili ajipange upya. SOS Children Village kituo cha kulea watoto yatima ndani ya chumba kimoja kikubwa moja kati ya majengo maalum ya wasiana. Linda alikuwa amekaa mbele ya meza yake ya chumbani mlango wa chumba hicho ukiwa umefungwa kwa ndani. Alikuwa anapitia kwa umakini mkubwa barua aliyokuwa ametoka kuiandika muda si mrefu baada ya kumaliza kula chakula cha mchana. Alipojakikishia kila kitu alichokuwa amekipanga kukiandika ndani ya barua hiyo, alifuta jasho usoni. Shingoni akaweka juu ya kitabu kitakatifu cha Biblia na kuanza kuomba. Alimsi Mungu wake baba wa yatima msaidie barua yake ipokelewe na kujibiwa sawa sawa na maombi yake. Alimaliza maombi hayo ambayo yalikuwa ni ya kumaanisha kisha akaweka ndani ya basha. Hakutaka kupoteza muda aliondoka chumbani humo na kuelekea ofisi ya mkuu wa taasisi hiyo. Alipokelewa na kukabidhi barua yake, alikaa kisubiri mrejesho. Mkuu aliinua uso wake kumtazama Linda kwa macho ya mshangao. Linda, ni nani aliyekuambia kuwa tunatoa hela za kuwafadhili kabla hamjameza kidato cha sita. Alafu eti unaomba ukaishi nje ya kituo na uendelee kupokea hela kila mwezi ya matumizi na mahitaji. Eh? Aliuliza mkuu huyo huku akiwa amekunja uso. Linda alijibu, "Mimi baada ya kumuona dada yangu na mtoto wake, sijapenda mazingira wanayoishi. Hivyo nimeamua kuomba ruhusa ya kuishi nje ya kituo nikae na dada yangu na mwanae. Naomba nisaidie kwa hili baba." Baada ya mazungumzo yaliyochukua muda wa dakika arobaini na zaidi mkuu alimwaidi kuwasilisha maombi yake makao makuu kwa vile yeye hilo ombi liko juu ya mamlaka. Linda alipiga magoti na kumshukuru. Aliondoka ofisini hapo akiendelea kumomba Mungu aweze kupokelewa maombi yake, aweze kupata kibali. Hakuwa ambaye amefurahishwa na hali iliyomkutana na dada yake. Alikuwa tayari kufanya lolote ili kumtoa kwenye ile familia. Mateso alikuwa amemsimulia kuhusu barua aliyokuwa amemkabidhi mama yake. Linda aliwaza kuhusu hiyo barua. Aliona mbali zaidi. Aliona anatafakari. Hivi itakuwaje mtu unakubali mtoto ambaye sio wa kwako? Najiba babake akitokea Mungu wangu. Hapa kuna kitenda wili. Dada ataingia katika matatizo makubwa. Mbona mimi nachanganyikiwa jamani? Dada amefanya nini? Baada ya siku tatu Linda alitoa ofisini na kuzungumza na mtu kutoka makao makuu ya kituo hicho. Linda alifurahi sana baada ya kukubaliwa ombi lake la kuishi nje ya kituo na kuendelea kupokea pesa za kila mwezi kama wapokea vijana wa kituo hicho. Alipewa maelekezo na utaratibu wote. Alionywa, endapo ataacha shule, basi na msadao utakuwa umeishia hapo. Linda alipiga magoti kwa kumshukuru Mungu wake kwa kujibu maombi yake. Hapa kilichobaki ni jinsi gani ya kumomba dadangu pale. Kwa kumuondoa I say yule mama yake sijui itakuwaje au inabidi ni mtoroshi na mtoto. Alizungusha akili akapata wazo, aliomba ruhusa mlezi wa nyumba hiyo maalum kwa ajili ya vijana na kuondoka kuelekea kwa rafiki yake itwaye Dorin. Linda na Dorin walikaa nje ya nyumba ya kina Dorin na kupanga mipango fulani kisha waliondoka wote kuelekea Mbauda. Walizunguka kwa muda wa masaa mawili na mwisho wa mizunguko yao ili shambeli ya nyumba ya kawaida pembeni mwa nyumba hiyo kulikuwa kuna saloni ya kiki. Walionekana wakiongea na mwenyeji wa eneo hilo. Kisha baada ya muda waliondoka. Dorin alisikika akisema, "Lili limekubali." Mateso akiwa chumbani kwake aliwaza jambo, "Hivi nitapata ile barua maana nahitaji ya mikononi mwangu, sio mikononi mwa mtu mwingine yeyote." Na huyu mama kumwingia sio rahisi. Aliwaza Mateso baada ya sekunde chache alitabasamu. Kulikucha mateso alifagia uwanja na kusaidiana na Sinta kuchemsha chai na maziwa kwa ajili ya kupeleka kuuza kibandani kwa mama Karim. Walipika maandazi usiku na asubuhi baada ya usafi wa mazingira ndani na nje ya nyumba. Makubwa yalikuwa yanaendelea kupita. Chakula cha mchana wateja wao walikuwa wako wengi. Mateso alilazimika kufunga mtoto mgongoni ili we rahisi kubeba kichwani sufuria na mikononi zikiwa zimeninginia chupa kubwa za chai. Angefika kibandani na kuanza usafi haraka haraka kabla ya mteja wa kwanza hajaingia kibandani humo. Mateso alifanya mambo yake kimya kimya. Alikuwa akiwasiliana na dereva taksi alimpokea siku ya kwanza alipokanya gari ya jiji la Arusha na hakuna aliyekuwa anajua. 
na sasa hivi ameanza kufanya mawasiliano ya siri na mdogo wake Linda. Siku moja mama Karimu aliwaga mateso na Sinta kwamba kuna mahali alikuwa na waya asubuhi hiyo. Mateso alimuomba Sinta amwache akasafisha chumbani kwao kwani Sinta na mama yake walikuwa wanalala chumba kimoja. Sinta kwa naiana alimpa nafasi. Mateso alishukuru kimoyo moyo na kuingia haraka akiwa na ndoo na tambala la deki. Alichukua mfagio mrefu na kufagia ndani kisha akaingia ndani ya chumba ambacho alikuwa hajawahi kuingia tamara moja. Alianza kupekua ndani ya kabati la nguo, alianzia bigidogo akaona kitu kilichokuwa nakitafuta. Alirudishia vizuri, akapanga vizuri chumbani mle, aliona meza ndogo kwenye pembe kushoto kuna chumba. Aliona mabegi mawili, moja lilitambua lilikuwa la Sinta. Alipekua moja baada ya jingine, aliona karatasi moja iliyokunjwa. Alikunjua, alipopiga jicho, alipiga kilele kwa chini chini. Alirudishia vizuri mabegi yale na kufanya usafi aliondoka chumbani asingeweza kugundulika kwa ndani ya pindo la kipande cha kanga kulikuwa kumefichwa kitu. Alitembea haraka haraka kuelekea nje kuliko kuwa na chumba chake alichokuepo mtoto. Alikuwa yuko huko. Alifunga baadhi ya nguo zake na za mtoto. Alikumbuka wema wa bosi Omari, tajiri huyo ambaye alikuwa ameamini kuwa amejipatia mke bila kutoa jasho. Alimpeleka maduka mbalimbali ya kuuza nguo na viatu. Alimnunulia pia baadhi ya nguo za mtoto siku moja ya safari yake ya kurejea Arusha. Nguo na viatu alivyokuwa navyo alifanywa pia manunuzi ya mahitaji ya mtoto wake alikuwa tumboni. Kusema kweli yule baba ningekuwa sijakatia tamaa ya kuolewa, ningekubali tu kuolewa naye. Aliwaza. Linda aliondoka kituoni na vitu vyake vyote, alikuwa na masanduku mawili makubwa. Tranka na begi dogo dogo pamoja na begi kubwa kabisa na mikanda miwili alisindikizwa na watoto wapata onane mpaka kwenye gari na tayari dereva wa kituo hicho alikuwa tayari anamsubiri dereva alionesha gari mpaka mbele ya nyumba aliyokuwa maeneo ya mbaula ambapo Linda alishuka na dereva akamsaidia kushusha mizigo yake yote Linda aliagana naye na kutoa kwenye gari godoro lake Linda alifungua mlango wa chumba kile kisha akaomba msaada kwa dada wawili walikuwa wamekaa kwenye kibaraza cha saloni pembeni ya chumba hicho. Alipohakikisha vitu vyake viko ndani, aliondoka muda huo na kuelekea barabarani kupanda gari na kuelekea mjini. Alishuka siku kula Arusha ambapo nipo kituo cha mwisho. Alitoka nje eneo hilo na kuvuka barabara tayari ilikuwa tayari. Kulikuwa kuna gari dogo aina ya Toyota Carina lilikuwa linamsubiri. Linda kutoa maelekezo kwa dereva taxi kwani alionekana kufahamu wapi alipokuwa akitakiwa kumpeleka mteja wake. Safari ilianza. Ilishia mbele ya kibanda alichokuwa anauza chakula mama Karimu. Bahati nzuri wote walikuwepo yani mama Karimu, Sinta na Mateso. Walikuwa wanaendelea na majukumu yao ya kila siku. Linda alimuomba dereva amvumilie dakika chache aliahidi kurudi garini maana safari ilikuwa bado haijaisha Linda alishuka garini na kuingia ndani moja kwa moja aliongea na mama Karim kisha mateso akaitwa na kuruhusiwa kuondoka na Linda waliagana na kuahidi kumrudisha jioni ya siku hiyo hiyo mateso kuamini kama siku hiyo alikuwa ameruhusiwa kutokana na kusitisha kazi kwa muda dereva alielekezwa kuelekea kwa kina mateso walipofika mbele ya geti la bati mateso alimpa mtoto Linda alimpalinda mtoto kisha akazama ndani ya geti na kuibuka na mabegi makubwa pamoja na kifurushi na furushi lingine lenye vyombo vya jikoni walipakia haraka haraka kwenye gari na kuondoka eneo hilo Linda kwa mara nyingine tena alimpa maelekezo dereva taxi mbao mbauda junior muda wote mtoto alikuwa bado mikononi mwa Linda safari hii alikuwa haokopi kubeba kitoto kichanga mambo yalikuwa yanakwenda m- hivyo mateso aliona kama ndoto Walipofika Mbauda Junior mizigo ya mateso ilishushwa kisha Linda limpa chake dereva taxi na kuondoa gari mara moja. Upande wa Jacob aliamua kuanza moja ndani ya jiji la Kampala, jiji ambalo hakuna mtu anaweza kuelezea jinsi pesa inavyopokutika kwa muda mchache mara tu baada ya kuipata. Maisha ya kuanza vyakula hadi usafiri ni juu ukipanda boda boda hakikisha una noti moja ya 1200. Ukichange noti moja alifa msini ndani ya siku mbili kuna pesa mfukoni. Hayo yote kijana Jacob alishayafahamu. Hivyo kuna tabu kushindia chapati na mchuzi wa maharage. Tena vilivyokaangwa pamoja kwenye sahani maarufu kama chikomando kwa wenyeji wa Uganda. Chakula hicho kilijipatia umaarufu mkubwa jijini humo 
kutokana na kuwasaidia wafanyakazi wanaorudi nyumbani usiku akiwa wamechoka kutokana na ekeka za siku nzima. Alikaa kwa rafiki ambapo aliomba hifadhi ya kulala tu sio msaada wa chakula. Alipambana ndani ya miaka miwili alikuwa ameshapata pesa ya kuanza maisha ya kujitegemea. Kijana Jacob aliwaza kurudi nchini Tanzania na kuendelea kupambana na maisha, lakini swali lilikuwa ni wapi atafikia. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, aliwaza jambo na akangamua Akili yake ilimfanya kukubali matokeo maana hawezi kurudi katika kituo cha SOS na hamjui ndugu yoyote yule zaidi ya marafiki zake waliokimbia na kumwacha akiangaika peke yake. Ah! Wasintishe bana. Nilizaliwa peke yangu na nitapambana na hali yangu. Alijipa moyo. Linda na Mateso walikaa kwa amani na furaha huku akimtanguliza Mungu kwa kila jambo. Linda aliendelea na masomo huku Mateso akifanya biashara ya kuuza kibanda chake cha nyanya, mboga mboga, vitungu na bidhaa nyingine. Siku moja alikuwa amemaliza kupata mlo wa usiku. Mateso alitamani kujua maendeleo ya Sinta. Aliamua kupiga simu. Sinta alipokea simu ile baada ya kugundua aliyekuwa anaongea upande wa pili, alifurahi sana lakini ghafla alinyamaza kimya na baada ya sekunde chache ilisikika kilio. Mateso alimuuliza sababu ya kilio kile. Sinta aliongea kwa kubabaika. Kuifi kaka Karimu amekufa. Kilio kiliongezeka kikafuata na kuikwi. Simu ilikatwa. Mateso na Linda walitazamana kwa muda. Kisha Linda akamuuliza dada yake, "Wewe sasa tunafanya Mateso akutoa chozi hata chini. Alijibu kwamba watu wa kwanza wataona cha kufanya. Akaanza sentence yake simu ilikatwa. Safari ile sasa sauti ilikuwa Sasa wewe ulipojiondokea tu, ona sasa mume ukafa na mke mkubwa amenyanyalia mali zote za Mariam. Hebu nje upate mgao mwanao na wewe. Aliongea kwa sauti yenye maana kidogo. Mateso alishtusha na kauli ya mama huyo ambaye alikuwa kumuonyesha tachimba ya upendo. Wakati na heshima yake zangu, alimchukia na kumchukia kama mfanyakazi wa kujitolea bila malipo. Mateso alianza kulala. Linda alimwambia mke wake mdogo wa mtoto wa kwanza. Sikumaki alimwambia ni mshauri wake kwa kuna kuambia kweli kusema kwa mtoto wake na aeleze tukio zima lilivyokuwa. Dada yake alikataa kwa kisingizio kuwa muda bado. Mateso alifuta machozi na kumtazama mdogo wake kisha akaanza kuongea. Unajua mdogo wangu huyu Karim sio mtu. Alinisaidia ndio lakini alikuwa na lake jambo. Sikuamini kama siku moja angeweza kunigeuka. Nataka nikupe siri ambayo nilikuwa nimeificha muda mrefu. Alimeza fundo la mate akaendelea. Siku chache kabla sijajifungua mtoto huyu, mama Karim alimpigia simu mwanae na kumtaka aje nyumbani maana aliniambia kuwa amechoka kunihudumia na kitumbo changu na ikitokea nikishikwa na uchungu bila mwanae kuwepo basi hataweza kunisaidia kwa lolote siku ya pili yake tulipokea ugeni ugeni wenyewe alikuwa ni mwanae Karim nyumba nzima ilizizima kelele za shangwe mimi niliwekwa pembeni na shuhudia kilichokuwa kinaendelea wakati tunasalimiana nilishangaa kuona begi lake la nguo chache linaingizwa chumbani kwangu huku mizigo mingine na zawadi nyingine vikipelekwa chumbani kwa mama yake nilishangaa nikajiuliza maswali sikupata majibu kwa wakati ule nikawa niko kimya majibu nilikuja kuyapata ulipofika usiku wa saa 5 nilishtushwa usingizini na mtu aliyekuwa anajaribu kunigeuza upande wake aliyokuwa amelala yeye nilishtuka na kutaka kuinuka lakini nilishindwa Karim alinishindilia kitandani kisha akanitikisa na akaniambia nisipompa penzi atatua siri na nitafukuzwa usiku huo huo nilikataa nikamwambia kama anataka kuniumiza kwa kitendo cha kuficha siri basi aitoe tu japo sikuwa na sehemu nyingine ya kwenda nilifukuzwa lakini ilibaki na msimamo wangu kwamba siwezi kufanya naye chochote baada ya mvutano nilichoka kilichofuata nadhani unakijua toka siku hiyo nilitokea kumchukia sana Mazuri mengi aliyonitendea yote yalifuta na hilo baya la usiku mmoja aliyonitendea tena bila huruma juu ya hali yangu kiumbe kilikuwa tumboni Alimaliza kuongea kangwa kilio kikubwa kuliko kile cha mwanzo Linda naye alijikuta akilia kwa sauti baada ya muda walifarijiana na kuapa kwamba huyo mtoto atilia mbali kumpa na atomuona tena Usiku ulikuwa usiku wa uzuni kwa ndugu wa wawili ambao hawakuwa na sehemu yoyote ya kutafuta msaada. Walikubaliana kuwa mtoto atakapofikisha umri wa miaka mitano wangeenda Dar es Salaam kumtafuta baba yake na Linda alitoa angalizo. Lakini dada usije kujichanganya ukamwacha mtoto kwenye sehemu ambayo sio nzuri. Mateso 
alitikisa kichwa kuonyesha kwamba hakukubali binti huyo ambaye uzuri wake kwa sasa ulikuwa siwa kujificha tena chini ya mavazi chakavu na ukakamavu wa ngozi aliyokuwa nayo huko kwa mama mkuu wake feki rangi yake ya mtume na ngozi yake nyororo vilitosha kumweleka kwenye orodha ya wanawake wa rembo wa mtaa huo alijipatia wateja wengi kibandani kwake hali iliyochangia maendeleo mazuri ya biashara yake Hakuthubutu kwenda kuomba sehemu ya urithi wa mali za marehemu Karim. Siku zilizidi kusonga na maisha yalikuwa yanaendelea. Mtaa wa Junior Mbauda, majira ya mchana alionekana kijana aliyevaa nadhifu, akiuliza jambo kwa wenyeji wa mtaa huo. Alipofika kwenye kibanda cha mateso alitaka kuongea na muuza kibanda hicho. Kilichosheni mazao mbalimbali bila kusahau matunda ya kila aina. Baragafa alishikwa na kigugumizi baada ya kumuona mwanadada mrembo akamkazia macho. Jackie alita kwa sauti ya mshangao wa aina yake. Alitoka haraka kibandani humo na kwenda upande wa wateja ili amtazame kwa karibu kijana huyo alifika hapo muda sio mrefu. Wakati anafika kibandani mateso alikuwa ameinama chini akipanga baadhi ya vitu kwenye box kubwa lililokuwa chini ya kibanda hicho. Hakuwa amemuona mtu alikuwa amemsemesha Mungu wangu. Dogo, ni wewe ama Mungu wetu ni wa ajabu. Hivi kweli Jacob miaka yote ulikuwa bado uko hai? Machozi yalianza kutirilika mashavuni kwa dada huyo mrembo. Usingejua kama ana mtoto kwa kumwangalia. Walikumbatiana na kuvuta viti viwili vya plastiki, wakakawa kiongea mengi mpaka pale alipofika Linda kutoka shule. Jacob aliwasimulia maswaibu aliyokutana nayo kwa nchini Uganda, aliyokuwa amekimbilia kutafuta maisha hadi alipoibiwa na marafiki zake. Dada zake alitokwa na machozi kwa mambo yaliyokuwa ameyapitia mdogo wao. Ukizingatia umri wake ulikuwa bado mdogo. Linda naye alimuuliza dada yake alivyoweza kutoroka kituoni bila kuaga ndugu zake. Jamani, nisameni bure. Mnakumbuka niliwahi kumwambia kuwa kuna mama mmoja alinitafutia shule na kujitamsha kuwa ni mama mdogo wetu. Akanihakikishia kuwa atanionyesha ndugu zangu wengine. Basi bwana, alikuja siku moja akaongea na mlinzi. Siku hiyo hmm, tukiwa darasa lile lile la kule nyuma ya ukumbi tukijisomea. Mlinzi akanita na kunipa ujumbe akaniambia kuwa mama mdogo anakuja kukuchukua kesho alfajiri. Hivyo jiandae na usimwambie mtu yote hata ndugu zako wasijue. Mlinzi alipomaliza kunipa maelezo aliondoka. Sikulala usiku huo. Nilijiandaa vyema kisha nikaandika barua niliyoiacha mezani. Nilijua kuwa yeyote atakayeiona itafika ofisini. Hivyo kusingi kuwepo na maswali mengi kuhusu kutoroka kwangu. Nilaumia sana moyoni kuacha wadogo zangu lakini sikuwa na budi ya kuondoka ili niwatafutie makazi ya kuishi kisha nije ni watu ya kituoni. Mama mdogo aliongozana na mlinzi wa geti lile dogo tukatokea uwanja wa mchezo karibu na kale kamsitu. Nafikiri mnapaelewa vizuri. Nikiwa nimekaa kitandani nilisikia mguso wa kitu dirishani niliogopa lakini nilikanikajikaza. Nilipofunua pazia nikamwona mlinzi akiwa na ule mama. Nilivuta pumzi na kuendelea. Nilitoka chumbani kwa kunyata nikafungua mlango mkubwa na kutoka nje nikaungana na mlinzi tuliondoka bila kuona na mtu yote zaidi ya mlinzi mpaka leo najiuliza ni usajiri yani ujasiri gani aliyopata mlinzi kukubali kunitorosha kwa mazingira kama yale basi bwana niliondoka na mama mdogo mpaka kwake kwake ni Dar es Salaam kumbe yule mama alikuwa ni mfanyabiashara za nje alikuwa ni mtu wa masafa mimi ndio alinileta kwa mwangalizi wa nyumba yake na watoto wake wawili Siku moja nilimuomba anionyeshe ndugu zangu. Aliwaka mpaka nikaisi kama sio yule, alijitambulisha kuwa kama mama mdogo na kuniaidi kunipenda na kunihudumia kama mama yangu mzazi. Aliondoka nyumbani hapo na aliporudi usiku, aliniamsha na kunipa taarifa kwamba kesho yake atanipeleka shule ya Bweni. Nilishangaa. Sikuonyesha mshangao wangu, sikutaka wala kukubali maana ilikuwa kama amri. Kweli kesho yake alinipandisha gari lake mpaka mbele ya geti kubwa tuliingia ofisini akanikabidhi shuleni. Alishusha sanduku moja la chuma na jingine la matairi. Sikujua kilichomo ndani mpaka pale nilipofika bwenini nikafungua. Nilikuta mashuka yanayofanana na yale yalikuwa yametandikwa kwenye vitanda vya holi. Kulikuwa vifaa vya shule na vijibaki jibasha kidogo. Nilifungua nikakuta noti kadhaa za shilingi kama ilikuwa kama shilingi 5000 hivi. Afikiri karatasi nje kwa kimeandikwa hela za matumizi. Bado nilikuwa nashangaa maana maandalizi yote yao yalikuwa anafanya mwenyewe. Sikujua hata ameyafanya sangapi. Niliogopa alikuwa na maamuzi ya papo kwa papo. Hakuwahi kuja shule kunijulia hali wala kufuatilia maendeleo ya kitaaluma. 
nilijiona kwa mara ya pili ya tima ambaye nimetupwa mateso acha tu nilipitia mateso alivuta pumzi akaomba maji kisha akaendelea nakiri kwamba nilijiunga na kundi la wanafunzi wanaopenda starehe kuliko kusoma walinifundisha kucheza mziki, kuvaa suruali na mambo mengi ambayo usikuwa nayajua mwanzoni nilijiona mwenye furaha lakini baada ya kushuka kimasomo nilianza kujiona nisikuwa na akili maana baadhi ya walimu walianza kuniandama na maswali wakitaka kujua kwa nini nashuka kila siku mimi nilichukulia kama naonewa yani niona kama kara fulani hivi siku moja bwana nilikuwa na rafiki zangu tukakutana na mwanaume tena sio alikuwa peke yake walikuwa wanaume wenye pesa akatoke mmoja kati yao kunitaka mimi sikuwa na chaguo jingine niliamini kwamba nikiwa naye mtazitumia pesa zake kutengeneza maisha yangu na kwa wadogo zangu sikujua kama nilikuwa najidanganya siku moja tulitoroka shuleni na kukimbilia kwa wanaume zetu maisha yalikuwa mazuri mwanzoni lakini ilipopewa ujauzito mambo yalibadilika baada ya miezi mitatu ya ujauzito mwanaume yule alinipeleka kukaa kwa ndugu zake no wait ulibeba ujauzito yani sijakuelewa aliuliza Jacob tulia utajua kila kitu alimtuliza Linda Mateso aliendelea kusimulia. Cha kushangaza alinikatisha alikatisha mawasiliano. Baada ya miezi sita ya ujauzito, niliamua kumfata kwake kwa lengo la kujua kama alikuwa amesafiri au anaumwa. Alitulia kidogo kisha akaendelea. Nilichokikuta nyumbani kwa James do siamini mpaka sasa, ama kweli mwanaume wangu wa kwanza katika maisha yangu angeweza kunitenda au kwa sababu alijua mimi ni yatima, sina pakwenda na sina uwezo wa kumshtaki. Alinyamaza kidogo kisha akawatazama ndugu zake ambao walionyesha nyuso za kutaka kujua kilichoendelea. Nilipoingia ndani ya uwanja wa nyumba hiyo nilikutana uso kwa uso na mwanamke aliyekuwa nimetambulishwa na James mwenyewe kuwa alikuwa mchumba wake wa zamani na siku hiyo aliniapia kuwa atarudiana naye tena mbele ya rafiki zake wa karibu aitwaye Karim kusema ukweli niliishiwa pozi. Yule mwanamke alikuwa anafagia varanda. Nilipo muulizia kama James yupo James alijitokeza na kunichora jicho kisha akamshika kiuno mwanamke wake wakaingia ndani niliachia begi nilokuwa naliboroza na kuondoka nilihisi kuishiwa nguvu na baada ya sekunde chache sikujua kilichokuwa kimeendelea duniani nilijikuta nimekuja kuzinduka baada ya masaa kadhaa nikiwa nimelala kwenye kitanda cha hospitali nilipouliza manesi nini kilichokuwa kimetokea niliambiwa kwamba nilikuwa nimeokotwa getini mwa hospitali hiyo nilipumzika nikawa naanza kuwaza Nikakatisha simulizi mtoto akawa ameamka Jacob alibaki mdomo wazi baada kushuhudia dada yake akiwa anamnyonyesha mtoto makubwa dada yake ananyonyesha <laughs> wanawake bwana alijisemea moyoni usiku ulikuwa umeingia na kagiza kalikuwa kameanza hivyo walifunga kibanda na kumuonyesha chumba chao baada ya hapo walipanda gari hadi kwenye makutano ya barabara ya Mbauda na Ngusero Walimwambia Konda awashushe soko mjinga. Walishuka barabara ya kuingia kwenye nyumba moja ya kulala wageni ile kwa barabara ni hapo. Jacob alienda mapokezi kuulizia chumba. Alipewa na muhudumu kisha akarudi kwa gana na ndugu zake kwa miadi kuwa wangi wanana kesho yake. Lakini walimshika mkono na kumuomba. Kiti akae. Nyumba ya kulala wageni ilikuwa ni jengo lenye ghorofa moja ambapo chini kulikuwa kuna huduma ya vinywaji na chakula. Walikao kapata chakula cha usiku na vinywaji baada ya kumaliza waliagana. Baada ya miaka mitatu Sandra alirudi jijini Dar es Salaam kutoka Nairobi Kenya ambapo alikuwa anaishi na mchumba wake. Aliondoka nchini Tanzania mara baada ya kuhakikisha rafiki yake Mateso amemwacha katika mikono salama, akiamini kuwa angemkuta hotelini kwa tajiri Omari. Alishangazwa na taarifa ambazo hazikuwa nzuri masikioni mwake baada ya Omari kumwambia kuwa hajui alipo Mateso. Sandra alianza juhudi za kumtafuta aliwaza anzie wapi lakini jibu alilolipata lilikuwa kumtafuta James. Alisi pengine atakuwa amerudiana naye. Akili nyingine ikamtuma kumtafuta Karim maana huyu alikuwa ni rafiki yake James. Judi zake hazikuzaa matunda. Aliamua kufunga safari kuelekea jini ya Arusha kwa lengo la kumtafuta mateso. Aliingia jini ya Arusha jioni ya Ijumaa, alilala nyumba ya kulala wageni iliyoko maeneo ya sekeji jini hapo. Asubuhi mida ya sanne alijikuta yupo mbele ya geti la kituo cha kulea watoto yatima. Alisalimiana na mlinzi kisha akaelekea moja kwa moja mbele ya ofisi ya mkuu wa kituo hicho baada ya kubisha hodi mara tatu bila kuitikiwa wala kufunguliwa mlango. Alirudi getini na kumuliza mlinzi kama mkuu yupo au ametoka nje ya geti. 
majibu aliyopata kwa mlinzi yalimfanya kunyongonyea mkuu alikuwa ameenda kwenye kikao makao makuu aliamua kutoa dukuduku lililokuwa moyoni alimuuliza kama anaweza kumtia Linda akidai kuwa na ujumbe wake kutoka kwa dadake Mateso mlinzi huyo alishtuka kidogo na kumkazia macho Sandra mlinzi alianza kuropoka yote yaliyotokea kuhusu kuondoka kwa Linda kituoni humo bila kujua kuwa anampa taarifa alizokuwa anazihitaji mwisho wa simulizi kutoka kwa mlinzi huyo aliyekuwa anaongea kwa tahadhari kubwa akihofia kusikika na mtu mwingine yeyote maana kibarua kingeota nyasi Alimweleza jina wa dereva aliyempeleka Linda siku alipoondoka kituoni hapo kilikuwa ni madereva watatu hivyo mmoja wapo ndiye aliyekuwa na jukumu la kumpeleka Linda dereva John alikuwa na jukumu la kumpeleka kuwalezwa kituo hicho katika masoko mbalimbali mbali, kufanya manunuzi ya mahitaji tena ya watoto ikiwemo chakula nguo viatu pamoja na vifaa vya shule aliwaza kidogo kisha akamuuliza huyo dereva alikuwa bado anaishi pale alikokuwa anaishi zamani Mlinzi akamwambia hilo jukumu lake siku sio yeye kujua hakumpatia jibu lolote. Sandro alifungua mkoba wake na kutoa noti moja ya shilingi tano na kumkamatisha mkononi. Mlinzi alizamisha pesa hiyo mfukoni mwa surali yake. Kisha akaagana, Sandro aliondoka kuelekea nyumbani kwa Deliver Godfrey, maarufu kama Jeff. Mateso akiwa ametulia Sebleni akiangalia tamthilia aliona kivuli cha mtu kikiwa kimeganda mbele ya mlango wa nyumba aliyokuwa anakaye na Linda. Haraka alitoka nje na kupiga kilele kwa kumuona mtu ambaye kutegemea kama angemuona kwa wakati huo tena, tena nyumbani kwake. Alimvuta kisha kumkumbatia. Sandra na Mateso waliingia ndani na kupata wasa wa kuzungumza. Kila mmoja alimsimulia maisha yake baada ya kuachana siku ile Mateso alipobaki mikononi mwa Omari. Hakuacha kumsifu baba yule kwa upendo aliyemuonyesha pamoja na huduma alizokuwa akizipata. Sandra hakufresha na kitendo cha mateso kuondoka kwa Omari baada ya mateso kumuliza kwa Omari alionyesha nia ya kumoa. Wakati huo Linda alikuwa tayari ameshaanza mafunzo ya elimu ya juu katika chuo kimoja hapa nchini. Huku Jacob akifanya biashara zake kati ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo mateso alikuwa anaishi yeye na mwanae ndani ya nyumba yenye vyumba viwili. Sandra alikaa hapo kwa muda wa siku tatu walizungumza, walizunguka sana jini Arusha kwa msaada wa dereva taksi Saidi aliyefahamiana naye sana siku ya kwanza Mateso alipotoa jini humo akiwa mjamzito baada ya miezi miwili Mateso alifunga ndoa na mpenzi aliyempata na kuelekea kuishi kijenge juu ya jijini Arusha Mateso alianza kuugua na hatimaye kuiaga dunia Linda akiwa chuoni anajiandaa na mitiani ya kuhitimisha shahada ya kwanza ya sheria alipata ujumbe kwa dada yake amefariki miezi nane baada ya kufunga ndoa Linda alirudi jini Arusha baada ya siku mbili bahati mbaya alikuta ndugu wa mume wa dada yake walishafanya mazishi. Linda alichanganyikiwa kuambiwa eti mtoto wa marehemu alichukuliwa na ndugu zake marehemu Karim wakidai kuwa ni mtoto wa damu yao. Linda aliwaza namna ya kumuondoa katika ile familia ambayo hakuwahi kuipenda. Alimpigia simu Sandra na kumueleza kila kitu. Sandra alirejea nchini yeye Linda na Jacob kwa kushirikiana na taasisi ya kutetea haki za watoto waliweza kumuondoa mtoto mikononi mwa mama Karim alikuwa ameapa kuto kumwachia mjukuu wake asijue kuwa hapa kuwa na ukweli wote ndani yake mtoto aliondoka na Sandra na hadi sasa bado hamjii baba yake ni nani mzigo huo ulibaki kuelemea Linda na Jacob kwani amekuwa akiwasumbua ndugu zake hao akitaka kujua historia ya maisha yaliyojasi nitofahamu haamini kama hawa mji baba yake wakati waliishi na mama yake muda wote wanashindwaje kumuonyesha au hata kuwapa anwani ya mahali alipo hadi sasa kumpata baba yake Karen ni kitendawili ambacho hakijapata majibu <muchos>